Столько человек признаны политзаключенными в Беларуси на момент записи этого видео. А сколько их будет к моменту его публикации? Сколько их прямо сейчас, в момент, когда вы его смотрите? Наверняка больше. 34. Столько дней держит голодовку политзаключенный Игорь Лосик на момент записи нашего обращения к вам. Сколько пройдет дней к моменту, когда вы его увидите? Сколько еще сможет выдержать Игорь? Наверняка больше. Но больше так продолжаться не должно и не может. Игорь Лосик – белорусский блогер, нештатный консультант «Радио Свобода» и администратор телеграм-канала, критикующего преступный режим Лукашенко. У Игоря есть жена и маленькая дочка, которые не видели мужа и отца уже более полугода. 25 июня прошлого года, еще до выборов, Игорь Лосик был задержан сотрудниками так называемых правоохранительных органов. На текущий момент его обвинили уже в трех уголовных преступлениях по политическим статьям. Просто за то, что он хотел говорить правду и жить в свободной стране. Так Игорь стал одним из первых политзаключенных, задержанных еще до выборов 2020 года. Потому что правда и свобода – это то, чего режим Лукашенко боится и ненавидит больше всего. В борьбе с правдой и свободой его военная хунта готова бросать за решетку, убивать и калечить каждого, кто посмел их требовать. А Игорь Лосик не просто посмел. Объявив голодовку, он показал, что готов отстаивать правду и свободу до победы или до смерти. Но Беларусь не должна быть страной мертвых героев. Мы уже потеряли слишком многих. Тарайковский. Бондаренко. Шутер. Вихор. Кривцов. Кузнецов. Шишмаков. Но мы говорим «Живе Беларусь», а значит и ее герои тоже должны жить. Мы обращаемся к вам, представители Европейского Союза, США, Великобритании, и просим использовать все доступные вам средства и влияния для того, чтобы не дать Игорю Лосику погибнуть. Мы обращаемся к Игорю и просим сохранить свою жизнь. Новой Беларуси нужны живые герои. Вы, Игорь, нужны новой Беларуси. Вы должны увидеть, как наступит ее первый день, день свободы и правды, за которые вы боретесь. И этот день уже близок. Не позвольте режиму его у себя отнять.